வாழ்க்கை ஆரோக்கியமாக வாழணும்னு ஆசைப்படுறீங்களா உங்கள் உடம்புக்கு ஏற்ற மாதிரி என்ன சாப்பிட்ணும் என்ன சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்னு தெளிவுபடுத்துறதுக்கு தாங்க நாங்கள் இருக்கோம் கேரன் கேருக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள் வாழ்க்கை முறை மாற்றத்தை பற்றி தெரிஞ்சுக்கோங்க வெல்கம் டு மை யூடியூப் சேனல் நான் டாக்டர் லக்ஷ்மி ஆண்டியப்பன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் ஃப்ரோசன் ஷோல்டர்ஸ் தோள்பட்டை வலி தோள்பட்டையை நீங்கள் மூவ் பண்ணாமல் வச்சுருந்தால் எந்த அளவுக்கு ஸ்டிஃப்பாக இருக்குமோ அப்படி ஒரு ஸ்டிஃப்னஸ் ஸோ இது முக்கியமான ஒரு கண்டிஷனில் வரும் ஒரு டிஸார்டரில் வரும் டயபிட்டிஸ் இந்த டயபிட்டிஸ் இருக்கிறவங்க இந்த டா இதை வந்து கண்ட்ரோலில் நீங்கள் வச்சில்லாமல் இருந்தால் அதுக்கப்புறம் இது போய் அஃபெக்ட் பண்ணுறது நம்மளோட ஷோல்டர் ஜாயின்ஸை தான் இதில் வந்து ஒரு அப்நார்மல் பெயின் இருக்கும் நீங்கள் இந்த தோள்பட்டையை இந்த அளவு கூட நீங்கள் மூவ் பண்ண முடியாத அளவுக்கு ஒரு பெயின் இருக்கும் ஸோ இது டயபிட்டிஸ்ன்ற அதுதான் வந்து இதுக்கு ஒரு எயிட்டி பர்சன்ட்டான ஒரு ரீசன் இதை தவிர நிறைய பேர் இந்த ஐடியில் இருக்கிறவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்படியே உட்காந்தே இருப்பாங்க இந்த கையை வந்து அவங்களால இதுக்கு மேலே வந்து தூக்கவே முடியாது இப்படி தூக்காமல் இருந்துட்டால் கூட நமக்கு வந்து அந்த ஜாயின்ஸ் வந்து ரொம்ப ஸ்டிஃப் ஆகிடும் ஸோ என்னோடய பிகினர்ஸ் லெவல் யோகா அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஷோல்டர் ஜாயின்ஸுக்குன்னு நான் சில பயிற்சிகள் கொடுத்துருப்பேன் உங்களுக்கு இப்போ உங்கள் அப்பா அம்மாவுக்கு யாருக்காவது டயபிட்டிஸ் இருக்குது இல்லை உங்கள் ஃபேமிலியில் அந்த டயபிட்டிஸ் ரொம்ப நிறைய இருக்குது நீங்கள் இந்த மாதிரி ஐடி ப்ரொஃபஷனில் இருக்கிறீங்க உங்களுக்கு எலும்பு சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் ஆல்ரெடி இருக்குது அப்படின்னா இந்த ஃப்ராசன் ஷோல்டர்ஸ் வர்றதுக்கு சான்சஸ் நிறையா இருக்குது ஸோ அந்த பிகினர்ஸ் யோகாவை பார்த்து நீங்கள் அதுக்கு வந்து நான் அந்த ஜாயின்ஸுக்கு மட்டும் என்னென்ன பயிற்சிகளை நீங்கள் பண்ணணும் அட்லீஸ்ட் அதை மட்டுமாவது நீங்கள் டெய்லி பண்ணி உங்கள் பாடி ஃபிளெக்சிபிளாக வச்சுக்கிறதுக்கான பயிற்சியை நான் சொல்லிக் கொடுத்துருக்கேன் அதை வந்து நீங்கள் பார்த்து பண்ணுங்க ப்ளஸ் இப்போ இந்த ஃப்ராஸ் அண்ட் ஷோல்டர்ஸ் இந்த கண்டிஷன் இருக்கிறவங்க இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வீட்டில் யாருக்காவது ஒருத்தருக்கு இந்த சுகர் வந்து வந்துடுது முன்னாடிலாம் அறுபது வயசு எழுபது வயசில் வந்துட்டு இருந்ததுலாம் இப்போ வந்து ஏர்லியராக ஒரு தேர்ட்டி தேர்ட்டி ஃபைவ்லேயே இப்போது இந்த டயபிட்டிஸ் வந்து வர ஆரம்பிச்சிருச்சு ஆனால் வந்துட்டால் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு பேனிக்காக ஃபீல் பண்ணுறாங்க ஐயோ நமக்கு சுகர் வந்துருச்சு இதுக்கு நம்ம லைஃப் லாங் மெடிசின் எடுக்கணுமோ அப்படிங்கிற ஒரு பயம் வந்துடுது இதை நீங்கள் அப்படி பயம் இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் ஒன்ஸ் அதே எக்ஸசைஸோ இல்லை நம்ம யோக பயிற்சிகள் பண்ணி கொஞ்சம் டயட்லலாம் ஃபாலோ பண்ணி நீங்கள் அதை கண்ட்ரோல்லே வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் உங்களுக்கு வராது இல்லை நான் ப்ராப்பராக நான் மெடிக்கேஷன் எடுத்துக்கிட்டே இல்லை நான் எப்போவாது எனக்கு சுகர் கூடும்போது நான் மாத்திரையை போடுவேன் எப்போவாது ஒரு ஸ்வீட் சாப்பிட்டா நான் மாத்திரை போடுவேன் இப்படின்னு இருக்கிறவங்க வந்து கொஞ்சம் ரெகுலராக சில பயிற்சிகளை செஞ்சு தான் ஆகணும் இந்த ஃப்ராஸ் அண்ட் ஷோல்டர்ஸோட மெயின் சிம்டம் என்னென்னா தோள்பட்டையை வந்து அவங்க மூவ் பண்ண முடியாத அளவுக்கு வழி அந்த பெயின் வந்து ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீமாக இருக்கும் ஒன்ஸ் அந்த பெயினோடு எப்படிங்க நீங்கள் சொல்லிக் கொடுக்குற பயிற்சியை நாங்கள் எப்படிங்க பண்ண முடியும் அப்படின்னா ஒன்ஸ் அந்த ஜாயிண்ட்டை வந்து நீங்கள் மூவ் பண்ண 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 அந்த ஷோல்டர் ஜாயிண்ட்ஸில் வந்து அந்த லூப்ரிகேஷன் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அது வந்து சுரக்க ஆரம்பிக்கும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நான் இன்றைக்கி உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க போகிறது அந்த ஜாயிண்ட்டை வந்து எப்படி நீங்கள் ஆக்டிவாக வச்சுக்கணும் இப்போ ஷோல்டர் ஒரு ஒருத்தருக்கும் ஒரு ஒரு ஸ்டேஜில் வந்து அந்த ரெஸ்ட்ரிக்டட் மூமெண்ட்ஸ் இருக்கும் ஆனால் எல்லாருக்குமே இருக்கக்கூடியது அந்த ஃப்ராஸ் அண்ட் ஷோல்டர்ஸ்னால் இந்த இடத்துல தான் வலி இருக்கும் அந்த ரொ அந்த பந்து கண்ணை முட்டுன்னு சொல்லுவோம் அந்த ரொட்டேட்டார் கஃப் இந்த இடத்த வந்து நீங்கள் இப்படி திருக்க முடியாத அளவுக்கு ஒரு வலி இருக்கும் ஸோ இன்றைக்கே நான் சில ஒரு ரெண்டு மூணு வார்ம் அப்பை சொல்லிக் கொடுக்குறேன் இதை பண்ணுங்க உங்கள் மூமெண்ட் வந்து நல்லா இம்ப்ரூவ் ஆகும் சேரில் உட்காந்துக்கோங்க கீழே உட்காந்துக்கோங்க கீழே உட்கார்ற பழக்கம் இருந்தால் கீழே உட்காந்துக்கோங்க கையை வந்து ஷோல்டர் பெயின் இருக்கிறவங்க உங்களால் கையை தூக்கவே முடியாது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ரிஸ்ட்டு ஜாயிண்ட்டை வந்து நல்லா பின்னாடி ஸ்ட்ரெச் பண்ணணும் நம்ம ஷோல்டர் மசில்ஸை ஸ்டப் சப்போர்ட் பண்ணுறது பைசப்ஸ் மட்டும் இல்லை ட்ரைசப்ஸு இதை தவிர நிறைய மசில்ஸ் இருக்குது அந்த மசில்ஸ் நம்ம மேஜராக தெரிகிற மசில்ஸை மட்டும் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஸோ இதை சப்போர்ட்டிங் மசில்ஸை வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஆக்டிவ் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம மற்ற மற்ற பயிற்சிகள் எல்லாமே பண்ண முடியும் ஃபஸ்ட்டு இந்த ரிஸ்ட்டு ஜாயிண்ட்டை நல்லா அப்படி மடக்கிக்கணும் மடக்கிட்டு பாடியை நல்லா ஸ்ட்ரைட்டாக வச்சு உட்காரணும் உட்காந்துட்டு இந்த கையை எந்த அளவுக்கு தூக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு தூக்கணும் இப்போ எனக்கு
ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம அதில் ஒரு லூப்ரிகேஷனை கொண்டு வரணும் அதுக்கு நம்ம சில பயிற்சிகள் பண்ணினால் மட்டும்தான் அது தன்னால் செக்ரீட் ஆகும் ஸோ இதுக்கு இந்த பெயினுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து அந்த ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்டரி டக் ட்ரக்கு தான் வந்து கொடுப்பாங்க ஸோ அது வந்து ஒரு ஸ்டீராய்ட் டக் ட்ரக்கு ஸோ அந்த ஸ்டீராய்ட்ஸை எடுத்துக்கிறதுனால டெம்பரவரியாக உங்களுக்கு வலி குறையுமே தவிர ஆனால் இந்த பயிற்சிகள் நீங்கள் பண்ண ஆரம்பித்தா ஒரு மூணுலேருந்து ஆறு மாதத்தில் நீங்கள் உங்கள் கைகளை வந்து கம்ப்ளீட்டாக நீங்கள் யூஸ் பண்ண முடியும் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் டயபிட்டிஸை வந்து கண்ட்ரோலில் வச்சுக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் அப்போ நாள் ஆக ஆக வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக இந்த ஷோல்டர் லெவலுக்கு நேராக கை வந்துடும் எப்படி வந்துடும் எப்படி வந்துச்சு ஒரு மூணு நாலு அஞ்சு நாள்லேயே உங்கள் கை வந்து இந்த அளவுக்கு வந்துடும் இந்த அளவுக்கு நீங்கள் பண்ணும் போது உங்களுக்கு பெயினே இருக்காது அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம அப்படி ஃபுல் ரொட்டேஷன் பண்ணாமல் அப்படியே மெதுவாக ஆனால் அந்த ரிஸ்ட்டு ஜாயிண்ட்டை வந்து நீங்கள் இப்படி தான் வச்சுக்கணும் ஏன்னா அதுக்கு கைக்கு வந்து ஒரு சப்போர்ட்டு ஸோ இது வந்து அப்படியே ஸ்லோவாக இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த ரொட்டேட்டார் கஃப் அந்த ஜாயிண்ட்டை மட்டும்தான் ஷோல்டர் ஜாயிண்ட்டை மட்டும்தான் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் பின்னாடி அந்த விங் போன் அதையும் வந்து நம்ம ஆக்டிவேட் பண்ணுறோம் ஸோ கையை இப்படி வச்சா மட்டும்தான் நீங்கள் கை எப்படி ஸ்ட்ரைட்டாக வச்சுருப்பீங்க இல்லைனா கை வந்து தளர்ந்த நிலைக்கு போயிடும் கை எப்படி விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா மசில்ஸ் எல்லாமே தளர்ந்த நிலைக்கு போயிடும் அதனால தான் நான் அந்த ரிஸ்ட்டு ஜாயிண்ட்டை உங்களை இப்படி வச்சுக்க சொல்கிறது ப்ளஸ் நம்மளோட பாய்ஸப்ஸ் அண்ட் ட்ரைசப்ஸையும் நம்ம ஆக்டிவாக வச்சுக்க முடியும் ஸோ இதை அப்படியே அவுட்வர்ட்ஸ் ஒரு அஞ்சு தடவை அப்படி ஸ்லோவாக ரொம்ப அப்படி கை தூக்கி வச்சுருக்கும் போது வலி இருந்தது அப்படின்னா அப்படியே ஒரு ரிலாக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அவுட்வர்ட்ஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படியே இன்வர்ட்ஸு என்னடா அந்த பயிற்சியை மட்டும் பண்ணுனா நமக்கு அந்த ஃப்ராஸ் அண்ட் ஷோல்டர் சரியாயிருமா நமக்கு இந்த பெயின் குறைஞ்சிருமா அப்படின்னு நினைக்காதீங்க சுகரை வந்து நீங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ணி வச்சுக்கணும் அது வந்து ரொம்ப முக்கியம் நான் சுகருக்கு வந்து தனியாக வீடியோ போட்டிருக்கேன் அதை செய்ய ஆரம்பித்தீங்கன்னாலே உங்களோட சுகர் வந்து ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி டேஸில் கண்ட்ரோலுக்கு வந்துடும் ஃபாஸ்டிங் சுகர் இருக்கிறவங்க எப்போ பண்ணணும் பிபியில் சுகர் ஹையராக இருக்கவங்க எப்போ பண்ணணும் அந்த லிங்க் வந்து உங்களுக்கு கீழே கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அதை பார்த்து அதையும் பண்ணிவிட்டு இந்த ஷோல்டர் ஃப்ராஸ் அண்ட் ஷோல்டர்ஸ் இருக்கிறவங்க இந்த இந்த பயிற்சியும் நான் இன்றைக்கி சொல்லிக் கொடுக்குற பயிற்சியும் நீங்கள் கண்டிப்பாக பண்ணணும் இப்போ ஜஸ்ட் ஒரு சிம்பிளான ஒரு அந்த ஜாயின்ஸுக்கு ஒரு மூமெண்ட்டை தான் நான் இன்றைக்கி சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இது வந்து உங்களோட அந்த மசில்ஸை வந்து கொஞ்சம் ஆக்டிவேட் பண்ணோம் எப்போவுமே நம்ம ஜாயிண்ட்டுக்கு அந்த மசிலோட ஸ்ட்ரென்த்தும் சேர்த்து வேணும் சும்மா அந்த ஜாயிண்ட்டை நம்ம அதுக்காக நீங்கள் ரொம்ப முரட்டுத்தனமாக போட்டு நமக்கு இது ஸ்டிஃப்பாக இருக்குது நம்ம இப்படி ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணால் நமக்கு வந்து அந்த இது பிரச்சனை சரியாயிடும் அப்படின்னு வந்து நீங்கள் நினைக்காதீங்க வலியோட ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாகவோ ரொம்ப வெயிட்டு தூக்கியோ ஏதாவது பயிற்சி நீங்கள் பண்ணிங்க அப்படின்னா இன்னும் நீங்கள் அந்த ஜாயிண்ட்டை வந்து நீங்கள் ஹர்ட் பண்ண தான் செய்வீங்க அப்படி பண்ணாமல் இந்த யோக பயிற்சிகளில் எல்லாத்தையுமே நீங்கள் ரொம்ப ஸ்லோவாக ஸ்டெடியாக அந்த மூச்சு பயிற்சியோடு பண்ணும்போது இதே இப்போ நான் சொன்ன அந்த கை ரொட்டேஷனையே நீங்கள் நூறு தடவை பண்ணால் கூட உங்களுக்கு இந்த இடத்துல வந்து வலி வராது இப்போ நான் சொல்லிக் கொடுத்த பயிற்சி உங்கள் வலியை அக்ரவேட் பண்ணுமா அப்படின்னு நீங்கள் யோசிக்கலாம் கண்டிப்பாக பண்ணாது ஸோ இப்போது ஆரம்ப நிலையில் இப்போ நான் அந்த ஜாயின்ஸுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு இந்த மூமெண்ட் கொடுத்துருக்கோம் அதுக்கப்புறம் இந்த மூமெண்ட்டு இந்த ரெண்டு மூமெண்ட்டும் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ அடுத்தது உங்கள் ஷோல்ட்ரு இந்த அளவுக்கு உங்களால் தூக்க முடியும் என்ன ஷோல்டருக்கு மேலே தான் உங்களுக்கு தூக்குறது கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ இந்த அளவுக்கு எப்போவுமே நீங்கள் இந்த ஃப்ராஸ் அண்ட் ஷோல்டர்ஸ்க்கு பண்ணும் போது இந்த ரிஸ்ட்டு ஜாய் ரிஸ்ட்டை வந்து நீங்கள் இப்படி பின்னாடி தான் வச்சுக்கணும் இதை என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அப்படியே ஓப்பன் பண்ணணும் அப்படியே ஸ்டே இந்த ஷோல்டர் ஜாயிண்ட்டை சப்போர்ட் பண்ணுறது இங்கே இருக்கிற அந்த கிளாவிக்லார் போனு இங்கே இருக்கிற அந்த ஹியூமரஸ் பின்னாடி இருக்கிற அந்த ஸ்கேப்லார் போனு இது எல்லாமே சேர்ந்தது தான் வந்து இந்த ஷோல்டர் ஜாயிண்ட் வெறும் இந்த இது மட்டும் கிடையாது இந்த மூணு போனும் சேர்ந்தது தான் வந்து இந்த ஷோல்டர் ஜாயிண்ட்டு ஸோ இது இப்போ நம்ம கொடுக்குறது இந்த கிளாவிக்லார் போனுக்கு இந்த கிளாவிக்லார் போன் நம்ம பேக்வேர்ட்ஸ் போகும்போது இந்த போனோட அட்டாச் ஆகிருக்கிற மசில்ஸை வந்து நம்ம ஆக்டிவேட்
close open close எல்லா பயிற்சியுமே நீங்கள் இந்த யோக பயிற்சி பண்ணும்போது எல்லா பயிற்சியுமே நீங்கள் இந்த மூச்சோடு சேர்ந்து 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 பண்ணும்போது அந்த பயிற்சியில் வரக்கூடிய அந்த டயர்ட்னஸ் வந்து நீங்கள் இல்லாமல் பார்த்துக்கலாம் அதனால தான் நான் எல்லா பயிற்சிக்கு இடையிலையும் நீங்கள் மூச்சு இழுங்க அப்படிங்கிறத நான் இன்சிஸ்ட் பண்ணி சொல்கிறது ஸோ இது வந்து ரெண்டாவது நம்ம இப்போ பண்ணது மூணாவது அந்த ஷோல்டரை நம்ம இதை நீங்கள் கண்டிப்பாக பண்ணி பாருங்கள் அந்த ஜாயின்ஸில் இருக்கிற ஸ்டிஃப்னஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு குறையும் அந்த ஸ்டிஃப்னஸ் குறைஞ்சால் மட்டும்தான் உங்களோட பெயின் வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும் அந்த பெயின் வருதே நம்ம அதை மூவ் பண்ணாமல் விட்டுருவோம் விட்டுடலாம் அது நம்ம மூவ் பண்ணால் நமக்கு வலி வந்துருமோ அப்படிங்கிறது கிடையாது அப்படியே நீங்கள் மூவ் பண்ணாமல் வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னு இப்போ ஒரு இன்ஜின் இருக்குது அதில் ஆயிலே இல்லை அப்படின்னா அது எப்படி ஜாம் ஆகி போய் இருக்குமோ அதே மாதிரி தான் நம்மளோட ஒரு ஒரு ஜாயின்ஸும் அதுவும் முக்கியமாக அந்த ஷோல்டர் ஜாயின்ஸு ஷோல்டர் ஜாயின்ஸை நீங்கள் யூஸ் பண்ணாமல் விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா உங்களோட அப்பர் பார்ட் ஆஃப் த பாடி வந்து ஃபுல்லாகவே வந்து வீக் ஆகிரும் உங்கள் கையே வந்து ஆக்டிவாக நீங்கள் யூஸ் பண்ண முடியாது அதனால் இந்த மூணு பயிற்சியும் உங்களை ஜஸ்ட்டு அதை மொபிலைஸ் அந்த ஜாயிண்ட்டை வந்து நீங்கள் மொபிலைஸ் பண்ணுறதுக்கு இது வந்து கண்டிப்பாக ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இந்த பயிற்சியை வந்து நீங்கள் பண்ணுங்கள் வலி இருந்தாலும் இந்த பயிற்சி வந்து உங்களுக்கு வலி அக்ரவேட் பண்ணாது ஆரம்பத்தில் ஒரு அஞ்சு தடவை பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் வலி குறைஞ்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் மேலும் மேலும் நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸை கூட்டிக்கலாம் இப்போ நான் அந்த சொல்லிக் கொடுத்த இந்த சிம்பிள் பயிற்சியை வந்து நீங்கள் ஆல்ரெடி இந்த ஷோல்டர் ஜாயின் பிரச்சனை இருக்கிறவங்க நம்ம ஃபிசிக்கல் எக்ஸசைஸ் இப்போ ஃபிசியோதெரபிஸ்ட்டு போய் நீங்கள் பண்ணி பார்த்துருப்பீங்க அதில் நிறைய நம்ம பேக்ஸ் எல்லாம் போட்டிருப்பாங்க ஸோ அந்த ப பேக்கு எல்லாம் போடுறது இது எல்லாமே ஒரு டெம்பரவரியாக நமக்கு வந்து கொடுக்கக்கூடிய அந்த பெயின் ரிலீஃப்காக தான் அந்த மாத்திரை போடுறது இது எல்லாமே லைஃப் லாங் இந்த பிரச்சனை வந்து உங்களுக்கு அக்ரவேட் ஆகாமல் இருக்கணும் இந்த பிரச்சனை இன்னும் வராமல் இருக்கணும் மற்ற ஜாயின்ஸ் அஃபெக்ட் பண்ணாமல் இருக்கணும் அப்படின்னா யோகா தான் வந்து பெஸ்ட்டு சொல்யூஷன் சுகரை கண்ட்ரோல் பண்ணுங்கள் இது வந்து ரொம்ப முக்கியம் ஸோ சுகருக்கான பயிற்சிகளையும் பண்ணி இன்றைக்கி இந்த ஃப்ராசன் ஷோல்டர்ஸ்க்கான முதல் லெவலை நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்துருக்கேன் இது வரும் வரும் வீடியோவில் வந்து நான் உங்களுக்கு இதுக்கான அடுத்த பயிற்சியை வந்து நான் சொல்லிக் கொடுக்குறேன் பண்ணி பாருங்கள் பெயினை வந்து குறைச்சிருங்க தேங்க்யூ